Danke. Sie können dem Chauffeur dann sagen, dass ich den Wagen nicht mehr brauche. Er kann Feierabend machen. Karl! Ach, wie. Oh, ja. Schön, dass du wieder da bist. Oh, wie schön. Und Sophia. Sag mal, die ist ja gewachsen. Ja, sie wächst ziemlich schnell. Mir graut jetzt schon vor der Pubertät. Ach, was? Wird ein Jungs den Kopf verdrehen. Ich bringe ihren Koffer gleich nach oben. Die anderen lasse ich holen. Danke, Justus. Wo ist denn Hannes? Ansgar hatte mich vorhin noch angerufen. Er wollte den Kleinen unbedingt noch sehen. Ah ja. Schön. Sind wir wieder vollzählig. Ich habe gehört, dass Sarah wieder hier ist. Wie geht's ihr? Ja, gut, gut. Ich habe den Eindruck, dass sie ihre Sucht überwunden hat. Sie sieht viel besser aus. Monika, bringen Sie die Kleine bitte schon mal ins Bett. Ich komme dann gleich nach. Wie geht es Ansgar und Nathalie? Ja, gut. Na ja, nach der Sache mit Tanjas Mutter haben sie ein paar Tage Urlaub gemacht. Aber sag doch mal, wie ist es dir in München hm? München war nett. Ich habe euch und Königsbrunn total vermisst. Ich bin froh, wieder hier zu sein. Frau von Lüderitz möchte die Sammlung bei uns versteigern. Das ist ja nicht mal umfangreich. 16 Stiche. Die Werke von Emilie dieser Bato sind äußerst selten und auf dem freien Markt kaum zu finden. Das wird ein äußerst lukratives Geschäft. Ich wusste, dass ich dich dafür begeistern kann. Heute Mittag habe ich einen Termin mit Frau von Lederitz. Da kannst du sie gleich kennenlernen und alles Weitere mit ihr besprechen. Okay. Oh, ich glaube, ich habe dich geschafft. Entschuldige, ich bin nur in Gedanken gerade ganz woanders. Darf ich fragen, wo? Ich musste noch mal an Sarah und Leonard denken. Die beiden, die versuchen es wenigstens miteinander. Weil sie sich so sehr lieben. Carla, das klingt richtig wehmütig. Mag sein. Ich glaube, mir fehlt zurzeit ein Privatleben. Dann nimm dir doch ein paar Tage frei. Ach, ich bin doch gerade erst angekommen. Ich spreche von Urlaub. Zeit nur für dich. Die paar Tage mehr oder weniger kommt es nun auch nicht an. Um wie viel Uhr hat sich die Dame angekündigt? Ach. Workaholic. Darf ich vorstellen, Frau von Lüderitz, Carla von Landstein, die Geschäftsführerin der Landstein Holding. Freut mich. Schön, Sie kennenzulernen, Gräfin Landstein. Ja, ich bin begeistert von Ihren Kupferstichen. Verraten Sie mir, wie Sie an 16 dieser Bartus kommen? <lacht> Natürlich. Die Werke sind schon lange in unserem Familienbesitz. Dann ist vor einigen Wochen mein Großvater verstorben. Oh, das, das tut mir leid. Äh, ganz ehrlich, er war ein Tyrann, der uns alle getriezt hat, wo er konnte. Vor allem meine arme Großmutter. Das ist jetzt ihre kleine Rache. Seine heißgeliebte Kunstsammlung soll unter den Hammer. Und für den Erlös gönnt sie sich eine Weltreise. Es ist mir eine Ehre, dass sich ihre Großmutter an uns gewandt hat. Wäre es nach ihr gegangen, hätte ich die Stiche auch zum Flohmarkt bringen können. Aber ich habe darauf bestanden, das Lahnstein Auktionshaus zu konsultieren. Sie haben einen ausgezeichneten Ruf, Gräfin. Freut mich. Ich werde versuchen, Sie nicht zu enttäuschen, Frau von Lüderitz. Da bin ich mir ganz sicher. Ich fühle mich hier sehr gut aufgehoben. Ich habe mich vorher schon etwas mit dem Vertragsrecht befasst. Schriftform, anwendbares Recht und Gerichtsstand können wir uns sparen. Das lese ich mir in Ruhe zu Hause durch. Ja, dann würde ich sagen, vereinbaren wir schon mal einen neuen Termin für die Vertragsunterzeichnung, oder? Wie wäre es denn, wenn wir uns in einem etwas persönlicheren Umfeld treffen würden? Bei einem Essen zum Beispiel? Ja, wann wäre es Ihnen recht? In zwei Stunden? Kennen Sie das Schneiders? Wer kennt das nicht? Es hat mich sehr gefreut, Frau von Lüderitz. Mich ebenfalls. Dann würde ich sagen, wir sehen uns später. Ja, bis dann. Nein, nein, nichts. Jetzt sag schon. Ich, ich hatte den Eindruck, dass die Frau von Lüderitz nicht ganz unsympathisch ist. Sie ist nett. Nur nett? Glaubst du, sie steht auf Frauen? Bitte? Natürlich nicht. Bist du da so sicher? Ja, ich bin mir sicher. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie nicht auf Frauen steht. Aha. Ja, also zu dem Essen komme ich jedenfalls nicht mit. Das schaffst du auch alleine. Elisabeth, ich ja. habe zu arbeiten. Du entschuldigst mich.
Sag mal, wie ist die Präsentation gestern eigentlich gelaufen? Davon hast du noch gar nichts erzählt. Ach gut, gut. Man kann ja von Olivia Schneider halten, was man will, aber ihr Auftritt war beeindruckend und professionell. Gott sei Dank. Ich hatte so meine Bedenken. Ja, die hatte ich auch, aber unsere Sorgen waren umsonst. Wir haben das Modelabel genau zur richtigen Zeit übernommen. Der Look, das ökologische Statement, das bringt uns Publicity, die Gold wert ist. Das sehe ich genauso. Ich muss los. Ja, ach ja, dein Termin mit Frau von Lüdritz, ne? Ja. Und ich werde mich vorher ein bisschen frisch machen. Gut. Ich Frau Reitzel. Ich, äh, ich habe gerade einen Fax verschickt, den Sendebericht. Den bringen Sie mir bitte sofort ins Büro, ja? Natürlich, Gräfin Anstein. Ich finde ja, Frau von Lüderitz ist eine sehr interessante Person. Sie ist in erster Linie eine Kundin. Ja, was anderes habe ich, hab ich ja gar nicht behauptet. Ich finde Sie sympathisch, ja. Und Sie mich scheinbar auch. Das heißt noch lange nicht, dass sie auch auf Frauen steht. Das eine schließt das andere aber doch nicht aus. Du weißt ganz genau, dass ich Geschäftliches und Privates immer strikt voneinander trenne. Und das werde ich auch in Zukunft tun. Ich bin in die Rush-Hour gekommen. Kein Problem, ich warte noch nicht lang. Sie sehen blendend aus. Danke. Haben Sie schon bestellt? Nein. Hallo. Hallo. Ich hätte gerne ein stilles Mineralwasser. Und bringen Sie uns bitte die Karte. Zwei Wasser. Sehr gerne. Ich habe gerade noch mal mit einem seriösen Kunstexperten gesprochen. Und wir haben den Vertrag in einem Punkt geendet. Wenn Sie mal schauen wollen. Die Porträtstiche und die Landkarten aus dem 17. Jahrhundert, die sind jetzt ausgeklammert. So können sie unabhängig von der kompletten Sammlung erworben werden. Aber wollten wir die Sammlung denn nicht zusammenhalten? Das ist immer noch möglich. Wir schaffen uns so nur eine zusätzliche Option. Sehen Sie, viele Kunstsammler, die orientieren sich hauptsächlich auf das 17. Jahrhundert und hätten an der kompletten Sammlung überhaupt kein Interesse. Hm. Das klingt einleuchtend. Ja, sonst ist alles geblieben wie besprochen. Das ging ja problemloser, als ich dachte. Hat Spaß gemacht mit Ihnen. Das Kompliment gebe ich gern zurück. Es gibt nicht viele Kunden, die sich so leicht tun mit der juristischen Materie wie Sie. Wie wär's, wenn wir auf den schnellen Abschluss anstoßen? Gern. Dann bringen Sie uns doch bitte noch zwei Gläser Champagner. Ja, natürlich. Auf die hervorragende Zusammenarbeit. Die hoffentlich nicht die letzte war. Trotzdem bin ich froh, dass es jetzt vorbei ist. So eine wertvolle Sammlung kann einem das Leben ganz schön schwer machen. Oh, das glaube ich gern. Man trägt eine ziemliche Verantwortung. Haben Sie öfter mit Auktionen dieser Größenordnung zu tun? Hin und wieder. Aber wir sind auch auf ganz anderen Geschäftsfeldern tätig. Klingt nach einem aufregenden Job. Oh ja, ich lerne viele interessante Menschen kennen. Kommt viel rum. Eigentlich kann ich mich nicht beklagen. Beneidenswert. Naja, das Privatleben, das kommt ein bisschen zu kurz. Aber ich glaube, das ist der Preis, den man dafür zahlt. Ich kann mir vorstellen, dass Ihnen das nicht immer leicht fällt. Ach, man gewöhnt sich dran. Ich habe übrigens gestern einen wunderschönen Golfplatz entdeckt, ganz in der Nähe. Mhm. Hätten Sie vielleicht Lust, eine Runde mit mir zu spielen? Ich bin morgen noch in Düsseldorf. Ja, warum nicht? Aber ich muss Sie warnen, ich bin eine lausige Spielerin. Ich komme viel zu wenig zum Golfen. Das hätte ich vor einem Jahr auch noch gesagt. Aber inzwischen habe ich mein Handicap schon auf 15 verbessert. Wow. <lacht> mein Mann ist ein ausgezeichneter Lehrer. I can win. <lacht> Will die Sophia denn heute gar nicht einschlafen? Du musst doch Hunde müde sein. Also wenn ich mich neben dich liegen würde, ich wäre sofort weg. Oder hast du Kummer? Erzählst du mir, was es ist? Manchmal tut es gut, sich die Sachen einfach von der Seele zu reden. Na, will sie nicht einschlafen? Sie tut sich heute Abend ein bisschen schwer, ja. 
Wie war denn dein Termin mit Frau von Lüderitz? Ach, der verlief reibungslos. Reibungslos? Ja. Sie hatte keinerlei Einwände gegen die nachträglichen Veränderungen und hat den Vertrag sofort unterschrieben. Und das war alles? Ja, wieso? Ach, Carla, es geht mich eigentlich nichts an, aber privat seid ihr euch wohl nicht näher gekommen. Elisabeth, es war ein Geschäftstermin und kein Kaffeekränzchen. Ist schon gut, ich habe verstanden. Aber schön gefunden hätte ich es doch. Gute Nacht. Gute Nacht. Ja. Schön gefunden hätte ich es auch. Wenn wir den Deal abgeschlossen haben, mache ich drei Kreuze. Das sind wirklich harte Brocken. Johannes hat immer gesagt, Geschäfte mit Asiaten zu machen, ist wie Walzer tanzen auf einem Minenfeld. Walzer? Du musst immer eine gute Figur machen. Egal, was passiert. Das Gesicht zu wahren ist für Asiaten das Allerwichtigste. Bis jetzt liefen die Verhandlungen noch prima, fehlt nur noch die Unterschrift. Ein Auftragsvolumen von 100 Millionen Dollar. Du kannst den Dolmetscher eine Stunde früher bestellen. Welchen Dolmetscher? Den Chinesen natürlich. Weißt du, habe ich erst für morgen bestellt. Du hast dich im Datum geirrt? Ja, es tut mir leid. Ist es möglich, den Mann in der nächsten Stunde hierher zu schaffen? Er kommt aus Wiesbaden. Nathalie, was ist los mit dir? Es geht hier um viel Geld und um unseren Ruf. Ich muss mich auf dich verlassen können. Ja, das kannst du doch auch normalerweise. Was ist heute anders als normalerweise? Ansgar ist anders, seit Tanja und ihre Mutter sich auf dem Schloss aufhalten. Er hat irgendwas vor und mir wäre wohler, wenn ich wüsste, was. Es tut mir wirklich leid, Carla, es wird nicht wieder vorkommen. Ist schon in Ordnung. Du solltest dir nicht so viele Gedanken machen. Die Mailbox? Wang wird sich rechtzeitig melden. Endlich, sonst müssen wir morgen ganz schön improvisieren. Ach, improvisieren bist du doch einsame Spitze. Als du gemerkt hast, dass du unfruchtbar bist, hast du den richtigen Beruf ergriffen. Mätresse. Guten Abend, Tanja. Ich freue mich auch, dich zu sehen. Ich lege mich hin bis morgen. Bis morgen. Sag mal, spinnst du? Nicht jetzt, Carla. War das gerade Nathalie? Ja, ich glaube, sie wärmt schon mal euer Bett vor. Vorsicht. Sonst wird Papa böse. Das hat Nathalie nicht verdient. Was denn jetzt schon wieder? Tanja hat sie gerade als Mätresse beschimpft. Dieses verdammte Miststück. Nur leider hat sie recht. Was den Status quo angeht, ist Nathalie tatsächlich nicht mehr für dich als eine Mätresse. Ach bitte, was weißt du denn schon? Du kriegst doch gar nichts mit. Ich sehe, wie viel dir an ihr liegt. Nichts! Du siehst die Welt doch vor allen Dingen aus deiner Sicht. Aus der Sicht einer Frau, die keine Liebe und keinen Sex hat. Ist auf dem besten Weg, eine vertrocknete alte Schachtel zu werden. Jetzt gönnst du anderen ihr Glück nicht, weil du selbst keins hast. Gut, dann sehen wir uns gleich. Vielen Dank, auf Wiederhören. Oh, die Dolmetscherin kommt. Super. Morgen. Ansgar, bitte, wir sind spät dran. Ja, gib mir fünf Minuten. Wenn du mir irgendetwas beichten willst, reichen fünf Minuten nicht aus, um mich weich zu klopfen. Wer sagt denn, dass es was zu beichten gibt? Mein reicher Erfahrungsschatz im Umgang mit dir. Wir müssen los. Es gibt nichts zu beichten, sondern höchstens etwas gut zu machen. Okay, ich höre. Nathalie, ich kann dir gar nicht sagen, wie hoch ich dir anrechne, dass du das alles auf dich nimmst. Die, die Scheinehe mit Tanja und alles, was damit zusammenhängt. Was für eine originelle Entschuldigung. Hat dich halt niemand gefragt. Habe ich dir heute schon gesagt, wie sehr ich dich liebe? Nein. Ich will nicht nerven, aber wir haben heute eine wichtige Vertragsunterzeichnung. Ich komme. Danke. mit der Vertretung für den Dolmetscher doch noch geklappt hat. Allerdings müssen wir das von Honorar aufstocken. Wie viel? Das sind ja gleich zwei Schmuckstücke mhm. auf einmal. Ach, bin ich für dich nur ein Schmuckstück? Nein, aber du bist mir genauso teuer. Wie viel? Jetzt hör auf, meine Mitarbeiterin zu belästigen. Ich belästige sie doch gar nicht. Du hältst sie von der Arbeit ab. Halte ich dich von der Arbeit ab? 
Ja, wir müssen tatsächlich noch ein paar Dinge durchsprechen. Na schön. Dann will ich nicht weiter stören. Kannst du mir jetzt endlich sagen, wie viel? Woher soll ich das wissen? Das war ein Geschenk. Jetzt werd mal wieder Herrin deiner Hormone und komm runter. Ich meine die Übersetzung. Die Übersetzung. Herr Wang wird bei der Unterzeichnung mit dabei sein. Es tut mir leid. Mir auch. Nathalie, ich will nicht, dass so eine Stimmung zwischen uns ist. Du hältst mich doch für naiv. Nein. Du verstehst nicht, dass ich wieder was mit Ansgar angefangen habe und auch nicht, dass ich mit ihm zusammenlebe, obwohl er mit Tanja verheiratet ist. Das habe ich nie gesagt. Gib's doch zu. Du würdest dich niemals so behandeln lassen. Ja. Das ist eine Frage der Selbstachtung. Klar, du und deine Selbstachtung. Bloß kein Fleck auf dem Bild von der unnahbaren Mrs. Perfect. Ich habe Fehler und Schwächen gut. Aber wenigstens werde ich geliebt. Ich habe wohl etwas überreagiert. Es, es tut mir leid. Du wirst dir schon was dabei gedacht haben, sonst hättest du es nicht gesagt. Carla, vielleicht war es Neid. Du bist einfach so perfekt. Du bist intelligent, siehst fantastisch aus, hast dich und dein Leben immer im Griff. Du, du bist in jeder Situation souverän und kannst selbst Männer wie Ansgar in ihre Schranken weisen. Da fällt es manchmal schwer mitzuhalten. Und, was kann ich mir davon kaufen? Meine derzeitige Situation ist auch nicht gerade das, was ich mir immer gewünscht habe. Du hast ja recht. Ich versuche tatsächlich immer perfekt zu sein. Weißt du, wie mich das manchmal ankotzt? Sich immer im Griff zu haben? Ist doch klar, dass ich dann unnahbar werde. Und dass sich keiner mehr an mich rantraut. Was habe ich davon? Ich bin einsam. 